大家好，我是最近发现好多日剧片头曲都要跳宅舞的小剧，今天为大家带来一部五名文艺范十足的日本美少女高中生围绕性爱这一敏感而又羞涩的话题，和男生乱搞各种禁忌事情的羞羞日剧《骚动时节的少女们》啊，第一二集。本集开始。故事发生在日本一所普通高中的文学部里，而主人公就是小伙伴们面前这五名正在阅读文学书籍的青春少女们。众所周知，性是许多文学作品绕不开的话题。随着少女们阅读量的增长，她们也终于接触到了文人们笔下对于性爱的细腻描写。少女私密闺房般的新房，也由此被扣开了一道缝隙。如果我们的生命即将结束，那我们会做哪件事情呢？一位金发少女突然说道：“我的话。”会找人上床，而其他少女们则目瞪口呆地看向了他。这名语出惊人的金发少女，就是一年级的新菜同学。因为之前有过演艺经历，所以比起其他同学似乎更加早熟。另外四名少女分别是三年级，有着精神及肉体洁癖的部长李香；二年级的副部长一叶，他希望成为一名冲破长轮的作家；还有两名个人特征并不明显的部员，分别是短发少女何莎以及梳着麻花辫的少女百合。至于为什么老师们要聚集在办公室里讨论这五名文学部部员呢？因为由于学校预算问题，再加上女孩们的文学部一直没有老师愿意担任顾问，所以只能准备裁撤了。只是女孩们并不知道这一晴天霹雳，她们仍然集中在了刚才的敏感话题上。虽然一脸严肃的眼镜娘李香认为新菜的发言简直是污染了空气，但是何莎以及百合两个人还是被撩拨了心弦，他们一边散步一边聊天。来到候车室后，百合掏出手机，告诉何莎，其实全日本有百分之二十的女生都有过性经验。何莎正惊讶于这个数字，突然发现远处走来了一个小帅哥。何莎立即尴尬地拉走了百合。原来，这名叫做阿全的男生是何莎的青梅竹马，原本是众人眼中很要好的朋友，可随着年龄的增长，阿全却逐渐长成了收割一众少女芳心的校园男神，这让何莎与他之间的距离感越来越深。回到家里后，何莎躺在床上翻来覆去睡不着。她是一个喜欢读书的女生，可到了高中以后，阅读的书籍突然从小时候喜欢的奇幻童话，变成了成人色彩浓厚的严肃文学。周围世界的巨变，让何莎对“性”这个字产生了欲拒还迎的奇想。随后，妈妈让何莎去给旁边一个人住的阿全送去饭菜。何莎走进小泉的家门，却发现一片漆黑。难道小泉在睡觉吗？何莎走向了阿全的卧室。于是便诞生了本剧第一个名场面。何莎发现阿全正下半身全裸，坐在椅子上，面前的电脑里播放着黄色录像。天哪，阿全在做什么？在一阵尴尬的沉默后，两个人同时飞出了尖叫。随后，何莎逃也似的离开了阿全的家。这个插曲并没有被何莎再度提起。第二天，何莎在学校和百合以及新菜一起玩耍的时候，突然发现有一个女生在向阿全表白。何莎连忙让新菜偷偷用手机录下视频直播给自己看。虽然阿全拒绝了那名女生，但新菜也被发现了。何莎不得已只能冲出去质问阿全为什么不拒绝的再彻底一点，还是说阿全只是想和女生做那种事而已？那种事，阿全丈二和尚摸不着头脑，可何莎却是羞愤的离开了。随后，三人来到海边散心。心智更加成熟的新彩知道，这无关于性，而关于爱。何莎应该是喜欢上阿全了吧？何莎攥了攥自己的裙摆，仿佛被新彩戳中了心事。另一边，身在教室里的部长李香，听着身边的同学们一直谈论着一些大尺度话题，搞得心情十分厌烦。终于，李香忍不住了，起身大骂这些人太肮脏了。不过，这种不合群的话，只换来了同学们的嘲笑。他们说，李香不过是没人爱才产生嫉妒的丑女罢了。虽然有一个笑容灿烂的男生天成帮李香说了话，不过也不了了之了。画面一转，我们的何莎却被阿全找到了。只见阿全抓着何莎的脑袋就是一阵摇晃，然后告诉他一定要忘记昨天晚上看到的事情，他不会意淫自己身边的女生，当然也包括何莎了。没想到阿全的解释反倒让何莎心里不平静了。他跑过街道，眼前看到的所有词语仿佛都带有强烈的性暗示。为什么？为什么听到阿全的解释，自己心里既开心又难受呢？难道自己已经被性俘获了吗？来到第二集，我们的副部长一叶，也就是那个渴望成为作家的少女，正在和自己的编辑打电话。原来他已经在着手出版自己的小说了。但由于自己人生经历浅薄，一叶始终无法像成年人一样将性与爱描绘得淋漓尽致。为了解决这个问题，一叶竟然选择在网上匿名论坛和一个叫做米罗的陌生网友进行文案来丰富自己的笔墨。
。另一边，文学部部员们正聊天的时候，校长却突然走进来，将由于没有顾问老师，准备解散文学部的消息通知了大家。这个消息让五位少女都一蹶不振，但根本没有老师愿意当他们的顾问，因为文学部在学校里十分不受待见。其中心情最不好的，当属身为部长的李香了。她将文学部不受欢迎的原因归咎于了自己，会不会是因为自己外貌太过丑陋了呢？何莎、百合和新菜也坐在一起讨论解决办法。不过何莎有些心不在焉，她还在想昨天阿全的那番话。不过一叶却没什么大的情绪波动，但当他路过一家书店时，突然发现出版社未经自己允许就把自己的小说出版连载了，这不是把自己往火上烤吗？现在他必须让自己尽快成长起来了。于是到了晚上，一叶在电脑上和那个叫米罗的网友说，他不想再问爱了，想和他真正来一发。难道这就是一叶的解决方法吗？第二天一大早。何莎和百合在去学校的路上，突然惊讶地发现，部长李香竟然换了发型，摘掉了眼镜，再配合她那高挑的身材，如今的李香活脱脱一个模特美女啊！同学们都大吃一惊，又想起昨天在教室里，天成不正夸了李香其实很好看吗？如此这般，同学们都在起哄李香和天成两人。李香本来就很紧张，听到这话，急得拍桌子起身，说自己不可能喜欢天成那样轻浮的男生。天成的眼里浮现了明显的失落，不过又被他用玩笑掩饰了过去。下课后，李香烦躁地来到天台，想要散心。为什么不管外貌做出什么改变，自己都会被说呢？李香不明白，可天成却笑着找到了他。这一次，他收起了李香口中轻浮的笑容，转而十分严肃地告诉他，自己其实在意他很久了。不过，李香的脑回路真是清奇呀。他站起身，告诉天成，如果喜欢自己，就在明天交来一份五十页的报告，写清楚自己什么时候、在哪里、有多久，以及为什么喜欢自己。原来李香以为天成是因为自己外貌变好看了才喜欢自己的，天成被搞得措手不及，自己不会真要写五十页吧？画面一转，我们的一叶却穿得青春靓丽，撑了把雨伞，前去和网友米罗面基。他们竟然约定这周周六线下见面，这不就是约炮吗？一叶可还是高中生啊！万一对面是个猥琐老头怎么办呢？只能说为了艺术奉献自己。可一叶没想到的是，真正的米罗一点也不猥琐，也不恶心，相反还十分帅气。不过这隐隐的眼熟是什么意思呢？一叶定睛一看，这不正是他的语文老师山岸吗？山岸也看到了一叶，一瞬间的茫然后，山岸的眼神变得尴尬了起来，直接转身想要离开约会地点。约炮约到自己老师头上了，这是否有点？但是这次无心的桃色误会，却给文学部带来了好消息。一叶的手里有了山岸老师的把柄，于是他威胁山岸担任他们文学部的顾问老师，否则就把这件事情公之于众。迫不得已，山岸只能答应他。而少女们的文学部也就这样幸存了下来。结束之后，一叶找到了山岸，山岸告诉他自己其实没那么多坏心思。他在网上的时候，感觉一叶的口吻十分猥琐油腻，还以为和自己聊天的是一个女装大佬。或者是中年大叔，只是纯粹出于好奇，想要见一下一叶到底是什么样子的，所以才赴约。听到这里，一叶坐不住了，他竟然直接骑到了山岸老师的身上，质问他为什么觉得自己谈论性的时候油腻恶心。随后，一叶便反应过来，自己这个行为十分不妥，于是甩开了山岸。但是自己还是得丰富经验啊，无奈一叶只能继续在网上和山岸老师这个自己身边唯一的成年人聊天。山岸告诉一叶。如果真的想兴奋起来，又不想做那啥的话，就偷偷露出自己的内裤给他看吧。一叶觉得奇怪，小学生恐怕都不会觉得兴奋吧。不过到了第二天，他还是照做了。没想到，正如山岸所说，自己还没将裙子全部撩起来，就已经面红心跳，羞涩的跑开了。真的好刺激！而部长李翔这边呢？没想到，天成竟然真的写完了整整五十页报告，交给了他。李翔带着报告来到天台，一字一句的阅读着。却发现天成前面写的全都是些记录日常的废话，还全都是错别字。李香正准备发作，却发现原来这些错别字都是天成用不同的笔画写出的。我喜欢你，李香被感动的哭了起来，手里的报告也被风吹得散落在各地。可李香没有发现，天成并没有走，他一直偷偷跟在自己后面观察反应。看着李香的深情，天成开心的大喊大跳，自己终于成功追到了心里的女神。晚上放学的百合正准备回家，却被同学们叫到了 KTV 去唱歌。结果到了歌房，这些调皮的男生竟挑一些歌词露骨、尺度极大的歌来唱，搞得百合尴尬不已。一个名叫山木的碎发小帅哥看到了百合的窘迫，主动邀请他出去坐坐。其实这次 KTV 之行就是这个山木组织的，目的也不是什么唱歌，他就是想趁此机会认识百合。于是两人交换了电话号码。
。另一边，阿全却找到了青菜，神秘兮兮地说要拜托他一件事情。是什么事情呢？我们暂且不得而知。但阿全和青菜却一起搭上了电车，然后在河沙错愕的目光下走向了远方。原来他是想拜托青菜和自己去另一个不为人知的地方，商讨有关河沙和那段录像的事情。两人都喜欢在电车上和素不相识的陌生人进行目光相遇的奇妙时刻，但就在这时，新菜却突然在电车上见到了一个满头白发的中年大叔。不知为何，他突然紧张了起来，右手紧紧地攥住了阿全，仿佛在寻求保护。而这个中年大叔是一名叫做三只的著名导演，难道他和新菜有什么关系吗？直到走下电车，来到阿全推荐的那家咖啡店后，新菜才将自己的过去告诉了他。原来，早在新菜十一岁去剧组试镜的时候，他就见到了这个大叔导演三只。三只似乎在见到新菜的第一眼后，就将注意力放在了他身上，于是力排众议，敲定让本不想演戏的新菜担任女主角。还在排练之余骚扰新菜，用自己的脸去蹭他的脚。咦，真是太恶心了！但是三只并没有对新菜下手。尽管长成少女后，又经过这么长一段时间相处，新菜也对这位大叔产生了暧昧而又复杂的感情，甚至有时会主动现身，想要踏出那一步，但却被三只拒绝了。他告诉新菜，自己爱恋的并不是他的肉体，而是作为少女的新菜。一旦他对新菜下手，那新菜将不再是少女，自己心中所爱恋的那个新菜也就不复存在了。这是只能由时间才能解决的悖论。阿全倒没那么文绉绉，他直言这个大叔就是个恶心的变态狂。新菜见状，只能转换话题，让阿全谈谈他和何沙之间的关系。阿全说，他自己其实也反省过了，说自己不应该说，根本没有考虑过与何沙发生什么，也许是自己当时太过怯懦吧。在这之后，他会改变自己的行为方式。新菜看着眼前的阿全，局促不安，颇有些欣慰地说：“我算是知道为什么何沙会喜欢你了。”却没想到阿全听到这句话，十分惊讶。这下轮到新菜惊讶了，阿全这个直男难道看不出来何沙喜欢他吗？另一边看到阿全和新菜偷偷幽会的何沙，此时正在和百合聊天。何沙虽然也相信新菜不会做出挖墙脚这样的事，但心里总归有些芥蒂。晚上在床上的时候也开始胡思乱想，如果新菜想要和阿全做那啥的话，阿全应该不会拒绝的吧？随后妈妈叫何沙下楼吃饭，等到何沙下楼，却发现阿全被妈妈请到了家里来，真是冤家路窄。何沙只得坐到阿全身边，开始吃饭。期间，阿全主动提起了新菜，不过他并没有说新菜有多漂亮、多么有魅力，而是告诉何沙，他觉得新菜有点古怪。而此时的百合在做什么呢？原来就在昨天，山姆便第一次主动出击，约他出来一起看电影。吃罢晚饭后，账单合计两千六百日元。百合本想掏钱 A A， 结果山姆大手一挥，说他只需要给一千日元就可以了，自己不舒服让女生掏钱。百合的脸都绿了。自己总共就吃了一千二百日元的饭，合着这个男的说自己请客就请了两百日元，真是太下头了。不过自己选的约会哭着也要完成，还无意间将自己没有父亲的事情告诉了山木。结果约会结束后，山木便在这件事情上大做文章，调侃百合。百合这才反应过来，完了，自己摊上了一个大男子主义十足的日本国男了。不过，尽管少女们各自的感情生活都或多或少有些问题，学校却突然给他们安排了一个艰巨的任务，那就是根据当地古老的恋爱传说，编写一部校园朗读剧。这不是笨鸟撞枪口了吗？来到第四集，少女们在文学部里激烈的谈论该如何编写这部恋爱朗读剧，可惜他们想的许多建议都被山岸否决了。不管是篝火晚会还是民族舞蹈，都早在以前就被家长投诉说有伤风化。少女们只能无奈吐槽，说就是这种不管什么东西都能想到黄色的人，才恰恰是最龌龊的人。另一边，少女一夜却突然接到了来自出版社的坏消息。本来自己的情爱小说写得好好的，可市场风向突然大变。现在情爱小说已经不吃香了，流行的是青春小说。编辑笑嘻嘻的让一夜快点改变小说主题，回到朗读剧的主线来。为了寻找灵感，也算是让学生休息。山岸老师带着女生们来到自己家里经营的民宿旅馆旅行。而一叶对山岸老师的感情，其实，在一段时间的相处以来，也发生了一些改变。如果出版社需要的，就是青春懵懂时节里迸发的刹那感情，那自己对山岸老师的感情，不正是所谓的青春吗？不过，这当然是不能说的了。总之，这道马路上亮丽的风景线，就在山岸的带领下，来到了一间装潢简朴却又充满热情的旅馆。山岸的父母也热情地接待了他们，少女们兴致勃勃地进入民宿参观，还看到了一排电车挂坠。新菜走进来，让何沙给阿全也买一个。他不是喜欢电车吗？
。贺莎一听，脸色又变了。为什么新才会对阿全这么了解呢？百合还想调解一下，谁知新才又继续拱火，说自己是在和阿全一起喝咖啡的时候听到的。为什么新菜要这么刺激何莎呢？原来心思细腻的新菜早就看出来何莎对自己有芥蒂，不过他并不打算解释这个误会，因为不管是何莎还是阿全，都是感情当中十分胆怯的人，必须要经历一些刺激才能说出自己的心意吧。这就是新菜的想法。不过他当然不能让这两个人知道了。虽然民宿环境十分良好，但眼下的当务之急还是解决校园朗读剧的问题。少女们急得抓耳挠腮，废纸扔了一地，一直都没有进展。无奈，众人只能去泡澡解压。结果，行事大胆的新菜连浴巾都没裹，直接全裸着走进了浴池。他曼妙的身姿，看到百合和何莎这两个小女生一阵脸红，羞涩的何莎不知为何竟然直接晕了过去。醒来后，何莎发现自己正躺在新菜身边，两人终于出现了单独相处的时候。趁着这个机会，何莎也和新菜挑明了。她说。如果新菜喜欢的是阿全的话，自己就甘愿退出。这可不是新菜的目的。他连忙向何莎解释，说自己只是和阿全一起回家喝个茶而已。但何莎还是不依不饶，说如果真是这样的话，自己就怎么怎么样。新菜也被何莎搞得不耐烦了。就在两人正要上火的时候，李湘、百合以及一叶赶到，化解了这场拌嘴。为了活跃气氛，李湘还提出了女生宿舍的传统活动——枕头大战。就这样，伴随着飞舞的羽毛以及轻快的枕头击打声，少女们的欢声笑语也一声声传入了卧室外面沙安老师的耳朵里。就这样，足足折腾了一夜，女孩们才精疲力尽地睡去了。第二天一大早，李湘最先起床。现在他们该返校了。而关于朗读剧的构思，李湘也有了一丝灵感。她仍然打算继续使用篝火晚会这一形式，只不过在原有的基础上，李湘加上了心脏这一要素。在少男少女跟在自己心爱之人被篝火映衬出的影子后面，然后用脚踩在心脏的位置，这样便可以传达出自己的爱意。就像恋爱关系中，只需要一颗炙热的心，便能让对方深切感受到。并且他们还保证，这一次的篝火晚会一定不会给别人落下口舌。虽然计划敲定了，可是演员要怎么安排呢？更重要的是，谁来当这个女主呢？人们都不知道。但是何莎的心思却没有在这上面。晚上回到家以后，他拿出了在民宿买的电车吊坠，又透过窗帘看向了隔壁阿全所在的方向。经过上一晚的枕头大战，何莎已经想通了，其实所有的不满和小心思都是自己内心在作祟而已。说到底，除了归咎于自己太过怯懦，还有什么理由呢？而夜空之下另一边的阿全也在想着何莎。虽然从小到大，他都将何莎看作自己的大姐姐，但新菜所说的话却在自己心里引起了轩然大波。似乎何莎真的对自己有感觉。就这样，两人同时打开了窗帘，看向对方。随后，何莎将自己手里的火车吊坠扔向了阿全，心里暗暗发誓：如果阿全接到了吊坠，那么自己就把自己的爱意告诉阿全。当然，阿全接到了，但是何莎却又在最后关头泄了口气，只说了句拜拜，就急忙关上了窗户。既然已经定下朗读剧的主题和剧本，接下来就要开始排练了。只是让所有人都没想到的是，一向害羞内敛的何莎，这次竟然毛遂自荐，请求担任女主角。要知道，新菜可是年少成名的童星，女主角本应是新菜的囊中之物才对。不过新菜也不计较什么，选择了担任男主角。何莎这一次的目的，并不是要和新菜争风吃醋，而是想要把握住这次机会，向阿全说出我喜欢你。另一边，一脸冷漠的新菜则来到了一间名为“微风”的剧团，和之前出过场的那个大叔导演三只见了面。原来，新菜之前就是“微风”剧团的一员，只不过因为种种原因退出了剧团。不过，他仍然将三只作为人生道路上的年长智者看待，遇到不明白的事情就会来找他寻求建议。比如这一次，新菜就碰到了一个千古难题。原来，他发现自己好像喜欢上了阿全，而且这份感情不知是从什么时候开始的。随后，新菜让三只亲吻自己，全当发泄自己内心对阿全的感情便罢。亲吻结束后，三只告诉新菜，人不是谁的所有物，应当爱得更热烈一点，更自由一点，不要变成无趣的老妇人。新菜的秘密暂时还没有被人发现，转眼就到了校园文化季的时候了。为了宣传自己的剧作，部长李湘拿着宣传单在校园内卖力地吆喝着。本来还开开心心，但他却突然发现，远处的天成在和一名女生嬉笑打闹。而新菜也在一次和阿全单独相处的时候，差点没有控制住自己的心动，只能紧张的逃离。少女们的心事都被文化季热烈的气氛给掩盖了。文学部的朗读剧出演，也在一众掌声和喝彩下结束。尤其是负责剧本撰写的一叶
，更是得到了老师们的高度评价。不过，一叶没有因为这个有多么开心，反倒是山岸老师对自己的想法更让他在意。而百合这边呢，尽管百合没有参与演出，但他也努力的在教室门口卖票宣传。可突然，百合的身后却传来一声十分油腻的“小百合”。百合面色尴尬的不敢转头，因为他已经反应过来了，只有那个油腻又抠门的直男山木才会叫出这么恶心的昵称。他竟然还专门带了两个狐朋狗友来看百合。一旁的一叶询问百合：“这是不是他的朋友们？”百合却抬起头说道：“不，根本连朋友都不是。”山木听到后，脸色一变，带着自己的狐朋狗友灰溜溜的离开了。啊，终于暴击了油腻男！这感觉真是太爽了！第二次演出即将开始前，一个意外来客却突然造访了少女们的朗读剧，那就是大叔三只。他明白，三只的到来恐怕正是想见证自己会做出怎样大胆的行动吧。李湘也因为白天的见闻和天成打起了小程度冷战，搞得天成丈二和尚摸不着头脑。演出就在不紧不慢的节奏下逐渐推进了，但到了结尾，新菜扮演的男主本应和何莎扮演的女主互诉衷肠。但何莎心里却有着不一样的打算，她想要趁着这个结尾，转头对台下的阿全正式告白。就在何莎即将走出那一步时，敏感的新菜发现了何莎的异常，他抢先一步拦住了何莎，然后凭借着自己优秀的表演功底临场发挥，让自己和阿全来了次甜蜜的互动。而阿全的身旁坐着的正是三只李湘，见状知道这次表演恐怕出事了，赶忙上前打圆场。趁着这个机会，阿全将新菜拉出了教学楼。可是阿全根本不知道自己才是罪魁祸首，他以为新菜是因为见到了三只，故意想让三只吃醋才这样做的。他还以好哥们儿的身份劝告新菜不要再管自己和何莎了，应该多关心一下他自己的感情。看着这个呆木头，新菜也就顺着这个台阶下了，承认了阿全的说法。另一边，李湘正待在图书馆里，心烦意乱。突然，他的一个好朋友走了过来，高兴地说自己在校外的男朋友下午要来学校参加文化祭，还说自己很爱他，要和他好好秀秀恩爱。看着朋友脸上洋溢的笑容，李湘愣住了。会不会自己一直以来对于爱情的看法是错误的呢？她也想像自己的朋友一样和男朋友牵着手，开心的笑。这种感情和性其实没有关系，谁说爱就必须臣服于所谓污秽的性呢？而何莎也在经历这一次意外后明白了，新菜恐怕真的喜欢上了阿全。那样手足无措、那样脸红的新菜，和平日里完全不同的新菜，只在阿全面前才出现了。不过何莎没有生气，她反倒为新菜感到心疼。一直以来都像一个大姐姐一样帮助自己追爱，自己却忽视了新菜同样也有浓烈饱满的感情。到了晚上，文化祭的真正重头戏——篝火大会，才正式开始了。在浓烈的火光下，少女们的隐藏心事也都像影子一样被映照了出来。内向的一叶看着山岸老师的背影，不敢上前表白。李湘则找到了天成，用他那一贯的正经语气向他道了歉，说自己一直以来都把谈恋爱和做爱等同了起来，所以害怕表达感情，也害怕被人议论。但现在他终于明白了，也不想再欺骗自己，因为现在他就正热烈地爱着一个人。天成，我喜欢你。听到这句告白后，天成先是愣了一下，然后以百米冲刺的速度冲向了李湘，并抱住了她。这次两人才算是真的修成正果了吧？在李湘和天成这一对的刺激下，许多少男少女都趁着火光向自己的心上人表白了，而在他们之中，赫然便有阿全的身影。原来阿全也明白了自己对何莎的感情，讽刺的是，反倒是新菜那急切的越轨之举歪打正着，让阿全想通了，他喜欢的人正是何莎。于是，这对青梅竹马也在篝火晚会的气氛下宣告在一起了，只留下了新菜仍然孤独一人。来到第六集，篝火晚会虽然结束了，但那一夜却促成了许多情侣的诞生。不管是何莎还是李湘，都一改往日那哀怨的情绪，变成了积极向上的好青年。只有新菜和百合两个单身狗抱团取暖。百合询问新菜是不是要介入何莎和阿全的感情，新菜告诉他自己并没有决定好要做什么。朋友和爱情，新菜到底会选择哪一个呢？看起来，新菜仍然更想圆满自己的爱情呀。放学的时候，他站在阿全回家的必经之路上，假装偶遇。今天何莎家里有事，所以只有阿全一个人回家。新菜抓住了这一时机，趁虚而入，邀请他一起坐电车，还在车上和阿全一起看起了《小王子》。只不过新菜清楚，自己并非阿全的玫瑰，自己只是故事里那个爱而不得的小狐狸而已。突然，电车颠簸了一下，新菜身后的人堆顺势倾在了他的身上。新菜害怕的向前躲闪，却或是故意，或是无意的扑进了阿全的怀里。两人尴尬的不敢对视，却不曾想新菜还打算得寸进尺。
。他假装身后有色狼在骚扰自己，然后娇羞地拿起阿全的手放到了自己的裙子上，请求阿全保护一下自己。但是阿全却受不了了，自己可是有女朋友的人。电车一到站，他就甩开新菜的手，自顾自地冲了出去。等到新菜追上去后，阿全说自己做不到和其他女生这么亲密接触。可老练的新菜又把阿全带歪了，说阿全如果这样的话。以后还怎么和何沙有肢体接触呢？更甚者，要怎么上床呢？阿全可是一点性经验都没有啊！接下来，新彩说出了全剧最屌的一句话：“全，你不想和我做吗？拿我当练习对象可以吗？”阿全的心明显被冲击了一番，但他捡起了掉落在地上的电车吊坠，那是何沙送给他的。自己已经有何沙了，可不能做出这种事。于是他慌忙拒绝了新彩的勾引。故事来到很久没有出场的一夜这边。在之前的篝火晚会里，一夜突然发现自己爱慕的山岸老师，似乎和一名叫做富多的女老师来往很是亲密。少女怀春的她一下就吃醋了，想要以山岸之前和自己聊骚为把柄，要挟她和自己上床。谁知山岸根本不吃这套，无奈一夜只能来软的。他恳请山岸老师和自己睡一次，从此之后他就不会再缠着她了。无奈，山岸只得先答应了一叶的请求。到了约定时间，山岸开着车过来了。一叶心想，这次一定不能落入下风。为了表现出侵略性，一叶还抢先一步脱掉了自己的内裤。更尴尬的是，他的这一系列行为竟然被碰巧路过的李香和天成发现了。看着地上的内裤，李香心知大事不好，一叶不会要和山岸老师去做那啥吧？此时，山岸已经面无表情地载着一叶来到了酒店。李香不停地给他打去电话，可是五不石沉大海。来到房间后，一叶紧张地看着周围迷离的灯光和旖旎的布置，自己真的要就此献出第一次了吗？身旁的山岸老师仍然一脸风轻云淡的样子，仿佛所有都在他的意料之中。一叶讨厌这种下位者的感觉，他借洗澡的名义跑到浴室，在手机里搜索如何挑逗男人。终于，一叶决定使用大招，那就是六九式。只见他冲出浴室，不由分说就骑到了山岸身上。山岸确实没有料到这一点，他有点慌了。可接下来，一叶却颓唐的停止了行动。原来，解开裤腰带后，一叶才发现，山岸老师的下半身根本一点反应都没有。难道自己就这么没有魅力吗？一叶难过的哭了起来，但山岸却温柔的摸了摸一叶的头，告诉他不是他的问题，是自己太怂了。其实山岸的镇定也都是装出来的而已。看够了劲爆剧情，再来看看稍微平淡一点的。在经过文化祭事件后，那个油腻男山姆还是没有放弃对百合的骚扰，还说什么自己已经原谅他了，甚至骂百合是婊子。这个男人啊，小剧我自己都看得着实下头。百合这次更加严厉地拒绝了山姆。在山姆拉住自己的时候，百合突然爆发了，大吼道：“不要碰我！”山姆这一次被吓到了，他觉得百合是一个古怪的女人。自己真的古怪吗？百合自己都有点摸不清自己了。刚才为什么会有那么大的反应呢？不知为什么，他很想新菜，于是便给新菜打去了电话，约他见一面。百合哭着告诉新菜，被男人碰过的地方，想让你来碰一下消消毒。什么？百合竟然对新菜表白了？另一头的新菜自然是一脸震惊，什么都说不出来。而百合已经挂掉电话，泣不成声了起来。这下他们还能做朋友吗？旧的烦恼不去，新的烦恼却又接踵而来了。这天，来到学校的李香突然得知自己的一名好朋友，也就是在文化季那天，让他明白了什么是真正的爱的那名女生，因为怀孕而退学了。这让李香很是不解，单纯的她不明白，为什么不管是不接触异性还是接触异性，仿佛都会遭到世俗的谴责。但是李香是站在她的朋友一边的。他认为，比起那些只知道躲在地下偷偷发展的胆小之人，这种大胆承担责任的姿态反倒更加美好。李香此番话自然是意有所指，指的正是被他发现偷偷去情侣酒店的一叶和山岸老师。只是他没有点破，一叶自然觉得委屈了，毕竟那天晚上他也没有做出什么越轨的事情。但也正是从那天晚上过后，一叶发现山岸老师看自己的眼神与以往彻底不同了，更加温柔，也更加深情。也许老师是喜欢自己的呢。另一边，一直烦躁不得已的新菜又一次找到了三只。陷入少女情网的新菜已经对这一切都厌烦了，他想要主动挣脱出来，于是拜托三只亲手杀掉少女的自己。言下之意就是让三只夺走自己的处女之身。三只沉默片刻，选择了爱抚。他打算采摘这朵自己精心养育多年的花蕾，但正到兴头上时，新菜却没有缘由的觉得不是，好像这并不是自己想要的。
。看着裙下三枝的脸庞，他狠狠地砸了一拳下去，便仓皇离开了。第二天，新菜找到了和沙，向他吐露了心声。不仅告诉他自己喜欢阿全的事实，还告诉他高中这段日子里自己始终装作大人的姿态，无法彻底融入女生们的生活。但实际上，和朋友在一起热烈的活着，才正是自己一直以来所期望的。随后，新菜告诉何莎，自己不会奢求更多，但哪怕只有一次也好，他要认真向阿全表白一次。听到新菜的话后，何莎反倒十分温柔地安慰了他。说如果没有新菜，自己是不会有勇气去向阿全表白的。结果新菜好像会错了何莎的意，以为他答应了自己向阿全表白的请求，还给了何莎一个大大的拥抱，说两个人要做知己朋友。这可把何莎气坏了，自己哪句话表达过答应的意思啊？明明阿全就是自己的男朋友，可刚才的新菜实在是太过真诚和可爱了，搞得自己只能顺着他说了下去。气呼呼的何莎跑到了阿全的家里，他害怕失去阿全，于是闭着眼睛请求阿全和自己干那啥。也许只有跨出那一步，才会让自己获得安全感吧。但是阿全却拒绝了何莎，木讷的他不知道为什么何莎会一反常态。但是阿全一直以来都只想好好珍惜何莎，啪啪啪这种事还是等到以后再说吧。何莎这才清醒过来，自己刚才原来这么失态吗？可是女生们都不知道，一场从未有过的风暴即将席卷他们的生活。由于发生了学生怀孕退学这种舆论性质极强的事件，学校领导蛮横的一刀切，宣布全面禁止校内男女生交往。天成和李湘本是不作妖的模范情侣，却因为那天晚上跟踪一叶和山岸老师去情侣酒店，被有心人撞见举报，不幸的被学校抓到了，不仅通知了家长，还要受到严重处分，甚至可能退学。女生们，尤其是一叶，都坐不住了。李湘学姐可是他们之间最单纯、最安静的人，怎么能遭受这种无妄之灾呢？他们跑到校长办公室里，却发现山岸老师已经坐在里面了。他正在和校长解释情侣酒店的事情，说李湘是跟踪自己去的，可是自己又是跟谁去的呢？山岸没有说出一叶的名字，他告诉校长说自己是和一名打算和他共度余生的女子前去的，和本校毫无关系。可没想到，山岸的解释没有起到半点作用。学校本就是想逮两个典型出来杀鸡儆猴的，这样下去可不行啊！以一夜为首的女孩们必须想出办法拯救李香学姐。于是，他们想出了一个十分直白却又有效的办法，那就是假装绑架山岸老师，然后联名上书通知校长，威胁学校撤销对于李香学姐的处分。在这之前，他们会一直站在教学楼上抗议。来到第八集，尽管威胁计划已经初步开始了。但这夜晚如此漫长，就这么干等着也不是办法。并且阿全也马上到学校了。说到阿全，对呀、啊，这个问题还没解决呢。新才告诉何莎，等到阿全过来，他就会向他告白。一旁的百合听到后愣住了，他事先可不知道这个事情。难道新才是因为自己向他表白受到刺激了吗？百合伤心的跑开了，新才连忙跟了上去，从后面抱住了百合，却不曾想这样暧昧的动作更是刺激了他。百合有些歇斯底里了。与身体上的亲密截然不同的是，他与新菜之间不可逾越的性别鸿沟。事实就是，新菜不可能喜欢上自己。新菜连忙安慰百合，说他也没有打算追求阿全，他想做的只是将自己的心意表达出来而已。尴尬的是，就在他们说这话的同时，阿全刚刚从教学楼外的窗户爬进来，结果谈话内容全被听到了。新菜谋划已久的告白行动，就这样阴差阳错的实现了。看到阿全，百合愤怒的让他赶快把话说清楚，不要一直吊着何莎和新菜两个人。直到这时，阿全才反应过来，新菜是喜欢自己的。他先是说了对不起，然后告诉新菜，自己喜欢的人一直以来都是何莎。但随后，阿全却说出了一句让人意想不到的话，但让我产生性欲的是新菜。呃，所有人都愣住了。见状，阿全知道自己说错了话，连忙想要解释，但已经太晚了。愤怒的女生们将阿全团团围住，想要讨个说法，结果新菜还在拱火，说自己其实也对阿全有欲望。遭受此等打击的何莎直接瘫坐在了地上，就连一旁的老实人天成也殃及池鱼。就因为他曾经和前女友有过身体接触，场面瞬间乱作一团。最后还是作为人质的山岸老师站了出来，让大家冷静。当务之急是帮助李湘和天成撤去处分。为了安抚情绪躁动的女生，更是为了帮助他们打开心结。作为唯一的成年人，山岸决定让他们玩一场叫做“色鬼”的游戏。此色鬼非彼色鬼，而是一种类似捉迷藏的游戏。规则是由一个人当鬼，然后形容出一种颜色，其他的人必须要在被鬼抓到前找到他所描述的这种颜色。可每个人心中对颜色的理解都是不同的，这该怎么办呢？
。其实这才是杀案的目的，就像游戏里鬼需要描述出一种颜色一样，少女们在这段时间里所做的一切，不也是想要为他们第一次闯进乐园后的青涩经历找到完美的修饰吗？这个方法果然很好。起初是百合明白了自己对新菜的爱慕之情和他们两人之间的友情根本就不冲突。既然新菜本就如此关心自己了，那和他继续做好朋友又有什么不好呢？然后是何莎和阿全两人。刚才阿全所说的那番话并不是那个意思。他之所以没有对何莎产生欲望，正是因为太过爱她，以至于将何莎当做了自己生命中十分重要的亲人。不过今后他想要慢慢将关系和情感转变过来。至于新菜，谁都会对美人产生欲望，这是无可厚非的。何莎也理解，就这样，两人也和好如初了。至于全剧最甜也是最配的李湘和天成 CP， 这个时候仍然一如既往的在发糖。李湘本来在埋怨为何天成要把这种事情说出来，明知自己会很介意，但天成却默默的吻上了李湘的额头，然后深情的说：“虽然亲过别人的嘴巴。”但如果是你的话，就算是稍微碰一下额头，我都会心动不已的。直男浪漫起来真的太杀人了。李湘一瞬间就心潮澎湃了起来，本想在这个时候交出自己的初吻，可这么好的气氛却被其他人故意打破了。怎么能只让他们快活呢？女孩们应该一起才对。于是他们赶走了三个男生，自己聚集在文学社里，就像全剧刚开始那样，探讨着青春、成长与爱恋。只是现如今，他们都有了答案。青春并非什么颜色，也并非自然就属于某个隐秘的话题。青春是洁白的画布，需要的不是描述，而是泼洒颜料。等到画笔落下的那一刻，所有的美好回忆都找到了属于自己的位置。那只属于每一个人的青春画卷便完成了。就像这天晚上他们在文学社教室里所做的一切。第二天一大早，山岸站在教学楼外，若有所思地往文学社的方向看去。校长领导们走了过来。看到山岸，他们还以为学生已经冷静服软了下来，结果一转头，却发现教学楼外面的墙壁上挂满了女孩们用画笔写下的反抗宣言。就这样，学校的无理政策就在女生们的浪漫反抗引起的轩然大波下终止了。一年过后，各对有情人都在稳定地发展着自己的爱情，就像驶向前方的电车一样。不管是河沙还是百合、新菜、李湘。他们都不知道隧道的尽头会出现什么，但至少这个过程已经足以让人铭刻一生。至此，日剧《骚动时节的少女们》全剧到这里就结束了。终于出现了一部彻彻底底的纯爱青春剧，没有太多狗血因素。小剧一度以为要黑化成为小三的新菜小姐姐，最终也并没有黑化。其实这种平淡的剧情反倒更加能够打动人心。虽然只有短短八集，剧情也十分简单，但确实是将青春期少男少女们的隐秘心事、成长过程刻画得淋漓尽致哦。不知道小伙伴们有没有想起自己青春里曾闪过的那个他呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。